আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত 16 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে কুমিল্লায় করোনা আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে 5 জন পুরুষ ও 4 জন মহিলা গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 81 জন শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রামে মারা গেছেন 6 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 259 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনায় 1 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত 60 জনের ছেলে রংপুরে 39 নোয়াখালীতে 38 জন বরিশাল বিভাগের 6 জেলায় ডাক্তার ও নার্স সহ 71 জন আক্রান্ত হয়েছে একদিনে করোনা সংক্রমণের নতুন রেকর্ড হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে 24 ঘন্টায় দেশটিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 61 হাজারের বেশি মানুষ এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে 3.5 লাখের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে নিউ ইয়র্কে আক্রান্ত মৃত্যুর হার কমলেও ফ্লোরিডা টেক্সাস অ্যারিজোনা ও ক্যালিফোর্নিয়া সহ দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এই অবস্থায় প্রবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে মাস্ক গ্লাভস ও ফলের রস বিতরণ করছে বিভিন্ন সংগঠন এদিকে করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে 275 তুর জন বাংলাদেশের মৃত্যুতে নিউ ইয়র্কে গায়বানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সময় করোনায় মৃতদের আত্মার মাগফিরাত ও আক্রান্তদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি ময়ূর দুই লঞ্চের মালিক মোসাদ্দেক সোয়াতকে রাজধানী সুবহানবাগ থেকে গ্রেফতার করেছে নৌ পুলিশ সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম ভুঁইয়ার নেতৃত্বে বুধবার দিবাগত রাত 3টার দিকে ভাড়া বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় লঞ্চ ডুবির ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন এই মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে এর আগে এই মামলার সন্দেহভাজন আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয় বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় মোসাদ্দেক प्रधानमंत्री शेख हसना तीन दफा परामर्श दिए बुधवार सूजारलैंड जेनेवे अनुष्ठित आईएल भार्चुअल ग्लोबल सम्मेलन भिडियो कन्फारेंस তিনি এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা ভাইরাসের কারণে অভিবাসী নারী কর্মীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটি ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা না করলে চরম বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে মনে করেন তিনি ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সাউদাম্পটনে টেস্টে প্রথম ইনিংসে এক উইকেটে পঁয়ত্রিশ রান নিয়ে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে ইংল্যান্ড বৃষ্টির কারণে প্রথম দিনে তিন ঘন্টা পর শুরু হয় ম্যাচ টস জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ইংলিশ অধিনায়ক বেনে স্টোকস দলীয় এক রানে ডোমিনিক সিবলির উইকেট হারায় স্বাগতিকরা এরপর পঁচিশ রান তোলার পর আবারও বৃষ্টি হলে থেমে যায় প্রথম দিনের খেলা করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় চার মাস পরেই টেস্ট দিয়ে মাঠে ফিরেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দর্শক এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতে ঢাকা ব্যাংকের উদ্যোক্তা রাখি দাসগুপ্ত আবারও শেয়ার কেনার ঘোষণা দিয়েছেন ডিএসি সূত্রে আরও জানিয়েছে ব্যাংকটির এই উদ্যোক্তা এগারো লাখ শেয়ার কেনার ক্রয়ের ঘোষণা দিয়েছে যা আগামী ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে কেনা শেষ করা হবে এর আগে ব্যাংকটির উদ্যোক্তা সাড়ে নয় লাখ শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন দেশের বিপিও বা আউটসোর্সিং শিল্পের উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহ যাবতীয় ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাহেল আহমেদ এবং বাক্য প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদুর রহমান শরীফ আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যালায়েন্সের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তাদের এই উদ্যোগে বিপিও বা আউটসোর্সিং শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবে এই চুক্তি মোতাবেক বাক্য এর সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাইম ব্যাংক থেকে জামানত বিহীন সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক সেবা পাবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত টেলিকম খাতের বহুজাত কোম্পানি গ্রামীণ ফোন লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা চোদ্দ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ডিএসি সূত্রে জানা গেছে ওই দিন কোম্পানিটির বোর্ড সভা দুপুর দুইটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে সভায় ত্রিশ জন সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রকাশ করা হবে দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ